Pane profesore, dostali jsme od jednoho divného staříka knihu. To je vzácný výtisk Bible, má nesmírnou hodnotu. Jeden moudrý muž o někdy si řekl, že je to klenot nejvzácnější. Jako, zkoušeli jsme to číst, ale moc to nechápem. <laughs> Kniha ze 17. století se nečte snadno. Tady mám čtivější verzi pro 21. století. A o čem ta Bible je? No, to je těžká otázka. Bible totiž není jedna kniha od jednoho autora, je to vlastně celá knihovna. 66 knih od asi 40 různých autorů psali ji králové, pastevci, rybáři, státníci, úředníci, vojevůdci, kněží, básníci, lékaři. Kolikrát se ani mezi sebou neznali, žili v rozmezí 1600 let. A o čem psali? No, celou Biblii se vyne taková červená niť. Bible vypráví, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. I řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. A pak se Bůh do toho fakt dal. Tvořil nekonečný vesmír zemi a úžasně rozmanitou přírodu. Nakonec Bůh stvořil Adama a Evu, bytosti, které mu byly ze všech tvorů nejvíc podobné. Bůh si lidi zamiloval a chtěl pro ně jen dobro. Uvedli je tedy do Edenu, do překrásné zahrady, kde byl úplný klid, harmonie, radost a dostatek všeho. Jako takový ráj na zemi? No přesně. Jenže to mělo jeden háček. V té zahradě mezi mnoha ovocnými stromy rostl jeden strom, ze kterého Bůh lidem ovoce jíst zakázal. Strom poznání dobrého i zlého. A proč jako? No protože věděl, že pokud ochutnají, poznají bolest a smrt. A to si pro ně nepřál, že? Jenže opravdová láska je možná, jen pokud je spojená se svobodou. Proto tam ten strom musel být. Ve většině silných příběhů bývá záporák a i tady se objevil na scéně. Byla to opravdu temná zlá bytost. Bible ji nazývá ďábel nebo had. Jasně, jako Sauron nebo Voldemort. Had přesvědčil lidi, aby ochutnali zakázané ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. V tu chvíli ráj skončil a začaly smutné dějiny lidstva. Lidi začali prožívat nejen dobro, ale i zlo. Život i smrt, zdraví i nemoc, radost i smutek, pokoj i úzkost, mír i válku, lásku i nenávist a hlavně Ztratili důvěrné spojení s Bohem. Neslyšeli ho. Zlo je rychle přemáhalo. Šířil se strach, nenávist, závist. Začali se navzájem zabíjet. Jak už jsem říkal, Bůh je láska. A tak se snažil obnovit ztracené spojení a navázat s lidmi vztah. Někteří na to reagovali mimořádně. Znáte příběh Noého? To byl ten s tou archou, ne? Další významné postavy byly například Abraham a Sára. Z jejich potomků vznikl židovský národ. A pak samozřejmě Mojžíš, kterému Bůh svěřil kamenné desky, na níž bylo vytesáno deset božích přikázání, pravidel, podle kterých měli lidé žít, aby se to zlo nešířilo tak rychle. Znáte nějaké přikázání desatera? Nezabiješ. Nepokradeš. Cti oce svého i matku svou. To mi pořád říkávala naše babi. Ano, přesně tak. Schrnuto, potrženo by se dalo říci, že desatero vyzývalo k tomu, aby se lidi měli rádi. Nic si nezáviděli, neubližovali si, byli spokojeni s tím, co mají a měli úctu ke svým rodičům a bohu. Někteří lidé desatero přijali za své, ale nebylo snadné podle něj žít. 
Často zjišťovali, že když chtějí žít správně, tak to nedokážou. Mnohým lidem desatero vadilo a dodržovat ho nechtěli. Chtěli si klidně brát cokoliv a kdekoliv. Jak víme, bojů, válek, krádeží a vražd jsou plné dějiny. Bůh opakovaně posílal svoje služebníky, aby pravidla desatera připomínali, ale lidi je odmítali a často dokonce zabili. To je děsný, jak jsou někdy lidi zlí. V Biblii se tomu říká hřích. A píše se tam, že za hřích je věčná smrt. A tady podle Bible přichází klíčový okamžik dějin lidstva. Bůh vidí, že země je zamořena hříchem a lidi si nedokážou sami pomoci. Ale tak miluje svět, že se rozhodne přijít mezi ně a zachránit je. Prostě s námi navázat vztah, protože mu na každém člověku záleží. Proto se na zemi narodil Ježíš Kristus jako takový zachránce. Jo, ten, co ho ukřižovali. Ano. A proč raději neutekl? On věděl, že si prožije mnoho utrpení a nakonec ho i zabijí. Ale podle Bible nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. A tak neváhá a jde do toho. Tak lezem říct. No to je drsný. No zas tak zle to nedopadlo. Lidé dodnes vězí a, a tady v Bibli se o tom taky píše, že byl vzkříšen z mrtvých a žije. Cože? No, na světě je dnes takových věřících lidí více než dvě miliardy. Bohužel někteří učení Bible chytili za špatný konec a používají jako zbraň. Biblí mlátí ostatní po hlavě. Víte, myslím, že klíčem k porozumění Bible je hlavně láska. Třeba vám ta její červená niť ukáže vlastní cestu. <tějí> <tějí>